അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അർസാസ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാനൊരു പുഡിങ് റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിൽ ചൈന ഗ്രാസോ ജലാറ്റിനോ ഒന്നും ചേർക്കണില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിന് രണ്ട് കപ്പ് പാലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി പാല് പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് അര കപ്പ് പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പഞ്ചസാര നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടെ കുറയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് കോൺഫ്ലോർ ആണ് ഈ രണ്ട് കപ്പ് പാലിക്ക് മൂന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ആണ് വേണ്ടത് ഇത് വെള്ളത്തിൽ വേണം കലക്കിയെടുക്കാൻ നേരിട്ട് പാലിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ അളവിൽ എടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നാല് കപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺഫ്ലോർ എടുക്കുമ്പോൾ ഏഴ് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെച്ചെടുക്കണം എന്നെങ്കിൽ ആ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ ഈ രണ്ട് കപ്പിൻ്റെ പകുതിയായിട്ട് ഒരു കപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺഫ്ലോർ എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നേ മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുക്കണം അത് വെള്ളത്തിൽ തന്നെ കലക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇനി കോൺഫ്ലോർ മിക്സ് ഈ പാലിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കോൺഫ്ലോർ മിക്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ഈ പാലിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ പാല് തളച്ചതിന് ശേഷം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ പുഡിങ്ങിന് കോൺഫ്ലോറിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നമ്മളിത് നേരത്തെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ പാലിൽ കടന്ന് കോൺഫ്ലോറൊക്കെ നല്ലോം വെന്ത് വന്ന് അതിൻ്റെ പച്ചച്ചോയൊക്കെ പോയിട്ട് പുഡിങ്ങിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ഇനി ഇത് സ്റ്റവിൽ വെച്ച് നല്ലപോലെ തിക്കാക്കി എടുക്കണം ഇതിനി കൈയെടുക്കാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം കേട്ടോ പാല് തിളക്കുന്നത് വരെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാലും പാല് തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലെയിം ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അടി പിടിക്കുത് ഇത് സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ള ജോലിക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ അപ്പോഴേക്കും ഇത് അടി പിടിക്കും രണ്ട് ലെയറായിട്ടാണ് ഈ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് ഏകദേശം തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പുഡിങ് ആണിത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമായിരിക്കുമല്ലോ പുഡിങ് ഇതിൽ ജലാറ്റിനും ചൈനാഗ്രാസൊന്നും ചേർക്കാതെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ധൈര്യമായിട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഇത് തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ തിക്കാക്കിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് സെറ്റായി കിട്ടും അടി പിടിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചോളണമെന്നൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റായി കിട്ടും ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് തിക്കാക്കിയാൽ പെട്ടെന്ന് സെറ്റായി വരും ഇനി സെക്കൻഡ് ലെയർ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോഴേക്കും ഇത് സെറ്റായി വന്നോളൂ ഇത് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലേക്കൊന്നും വെക്കുന്നില്ല കേട്ടോ സെക്കൻഡ് ലെയർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ സ്ട്രോബെറി ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനധികം കളറൊന്നുമില്ല മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്ട്രോബെറിയുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂട്ടും കുറക്കൊക്കെ ചെയ്യാം ഇതിന് മധുരം കുറച്ച് കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തത് സ്ട്രോബെറീനെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏത് ഫ്രൂട്ടാണുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം സ്ട്രോബെറി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം വെള്ളം ചേർക്കൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അത് അരഞ്ഞു കിട്ടും ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഇനി ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം പഞ്ചസാര എടുക്കുമ്പോൾ സ്ട്രോബെറിൻ്റെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചൊക്കെ എടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ പുഡിങ്ങൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം മധുരമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ലതാണ് കുറച്ച് വെള്ളമെടുത്ത് ഈ ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ച് അതൊന്ന് ചുറ്റിച്ച് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സ്ട്രോബെറിക്ക് പകരമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മാങ്ങ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാങ്ങ വെച്ചും ചെയ്ത് നോക്കാം ജ്യൂസ് മുന്തിരി ഉള്ളതെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് നല്ലപോലെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം കൈയെടുക്കാതെ ഇളക്കണം കേട്ടോ ഇതും അടിയിൽ പിടിക്കും ഈ പുഡിങ് രണ്ട് ലെയറായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയാണ് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്
ഇത് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ കലക്കി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കോൺഫ്ലോർ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ കലക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം പാല് കലക്കിയാൽ സ്ട്രോബെറി പുളി ഉള്ളതായതിനാൽ പിരിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി ഈ മിക്സ് തിക്കായി വരുന്നത് വരെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അടിയിൽ പിടിക്കും ഇത് ഏകദേശം തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അടി പിടിക്കുന്നത് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം അടി പിടിച്ചാൽ നമ്മളുടെ പുഡിങ്ങിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പാടെ മാറിപ്പോവും ഇത് തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതി ഇത് ഫസ്റ്റ് ലെയറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ലെയർ സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ എടുത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റ് ലെയറാണ് നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് കട്ടിയിൽ വേണ്ടത് സെക്കൻഡ് ലെയർ അധികം ക കട്ടിയില്ലാതെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഈ പുഡിങ്ങിൻ്റെ അടിഭാഗം വൈറ്റ് കളറും മുകൾ ഭാഗം റെഡ് കളറിലും ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് ഇതിന് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ചെറിയൊരു പുളിയും മധുരവും ഒന്നിച്ച് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് നമ്മളെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാവും നിങ്ങളൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് നോക്കണം വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഉണ്ടാക്കാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്യാലോ ജലാറ്റിനോ ചൈനാഗ്രാസോ ഒന്നും ചേർക്കാത്തതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് ലെയർ മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തോളണം എന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി കാണാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് ഇവിടെ കുറച്ച് നട്ട്സ് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഡിസൈനൊക്കെ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് പെട്ടെന്ന് സെറ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചോളണമെന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റായി കിട്ടും പക്ഷേ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് സെറ്റായി വരും ഫ്രിഡ്ജിലാണ് കേട്ടോ വെക്കേണ്ടത് ഫ്രീസറിലല്ല അങ്ങനെ ജലാറ്റിനും ചൈനാഗ്രാസും ചേർക്കാതെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഫുഡിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്